Katika mfululizo wa mambo ambayo nimekuwa nayazungumza, nimekuwa nazungumza na wewe kama umenifuatilia habari za kujitambua. Na nishazungumza maana kujitambua ni nini, lakini pia nimeanza kukupa dondo za kujitambua. Dondo ya kwanza nishazungumza nikasema kwamba usiwadharau watu wengi ambao wanakusunguka wale wengi huwa wanasema wewe ni nani kwa hiyo ni vema na vizuri kuwauliza we ni nani na unakuonaje na kwa vizuri dondoo ya pili ambayo nataka tuendelee nayo leo ni kwamba unakuta kuna kitu kiflani vile ambacho una unakifanya na kitu hicho kwa mfano mtu akiingia garage katika kuangalia spana gani wanafunguaje sijui dashboard na vitu gani na hivyo anaweza yule jamaa akasahau hata kula sasa kama unanielewa kuna mtu mwingine pia kitu ambacho anakifanya yani yuko tayari hata asipolipwa fedha lakini yuko tayari kukifanya kile kitu kwa moyo wake mkubwa sana kwa nguvu zake zote nakutolea. Sasa ndio ya pili ni hapa. Kama kuna kitu ushae kukifanya halafu haujalipo fedha na bado ukaona kwamba sio issue, ukaendelea kufanya. Hicho ni kitu ambacho umeitoa kwacho kufanya duniani. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho unaweza kufanya hata kula ukasahau kula. <laughs> Jamaa anaye record hii leo amesahau atakula. Hata chai hajanywa. Lakini moyo wake, hisia zake alikuwa anakimbia na sababu kwamba harus lazima tufanye hivi. Huyu aliletwa duniani kuwa cameraman kwa ajili ya kuchukua picha na kuchana kwa kumbu kumbu za maisha ya watu. Kwa maana kama kuna kitu ambacho unakifanya na taya, wakati mwingine uko tayari hata kukifanya hicho kitu bila kulipa. Na jamaa mmoja ehe, alikuwa anapenda sana kutangaza. Sawa? Na akapata nafasi ya kutangaza kwenye redio moja na katika ile redio huwezi kuamini amefanya kazi kwa miaka saba. Apate kipindi tuende atangaze akitangaza rudi bila ya kulipa. Sasa huyu mtu unaweza kugundua ni kwa kiasi gani ameletwa kuja kufanya kazi ile kwa na kuongea ndio imekuwa ni issue ya kwake amekuwa ni shughuli ya kwake. Sasa ukitaka kujitambua na ujue wewe uliletwa duniani kufanya nini na uenda umekuwa unaishi pasipo kujua hasa hiki kinaweza ni kipimo kizuri sana. Ni shughuli gani ambayo ukifika is like oh. mtu mwingine kupika. Akianza kupika yani yuko tayari hata kama kitu aina kapiki kwenye shughuli akasaidia kugawa, akasaidia kufanya vitu gani hata asipopewa shilingi kumi bado moyo wake una furaha anasikia kwamba anakimbizana anaona kabisa kwamba amepunguza mzigo fulani huyo hiyo ndio shughuli aliletwa nayo duniani kuifanya kwa maana hiyo sasa hii inaweza kukusaidia sana 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 kabisa na wewe ili kuweza kujua kwamba wewe uliletwa duniani kuweza kufanya kitu gani ni kwa shughuli yoyote ile ambayo unaweza kuifanya na uko tayari kufanya hata kama ni bure na wakati mwingine ukianza kuifanya unasahau kula kuna habibi mmoja ambaye yeye anaitwa bibi mamabe Mimamabe alikuwa anapenda sana kusuka vitu. Kwa hiyo wakati wa kusuka mkeka alikuwa anaweza kukaa asubuhi mpaka masaa matano masaa sita hata wakati mwingine akianza kusuka ule mkeka. <laughs> Akumbuki kabisa kama haja. Hasa mtu huyu ni mhususi. Ndio maana nikasema kwamba dunia imejaa vitu vingi sana kila mtu anapokimbia kwenye barabara ya kwake inatufanya tuweze kufafanya duniani kuwa mahali pazuri pa kuishi kwa sababu msusi atasuka mjenzi atajenga nyumba mvuvi atavua samaki tunategemeana kwa huyu atavua samaki atauza samaki atapata pesa lakini mimi nitamnunua samaki atakula na kisha kula nimeongeza protini kwenye mwili wake na huyu msuki msusi pia amemuona kuna dada ambaye dada aliyekula samaki ameongeza protini anataka kupendeza zaidi anataka kupendeza zaidi kuna mtu maalumu ambaye anaweza kukaa chini akamtengeneza nywele zake sasa naweza kukuta kila mmoja akifanya kitu ambacho alitokwacho duniani 
tunapatengeneza duniani panakuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Hebu fikiria. Tunawezaje tukawa tuna disaster kubwa sana iwapo msusi akajenga. Mjenzi akawa mvuvi. Mwimbaji akapiga picha. Mshonaji akawa daktari. Daktari akawa mtangazaji. Ni vurugu. Vitu havitakaa katika mpangilio na dunia hapata kuwa mahali pazuri pa kuishi. Lakini sasa ndio maana elimu hii ya kujitambua inakuja kwako. Ukishajitambua, ukafanya kitu cha kwako ambacho unataka kukifanya. Kama wewe ni mwigizaji, ukatuburudisha, ukatu, ukatuletea tukapata ujumbe kupitia uigizaji wako. Wewe mwimbaji, tukapata ujumbe kupitia uimbaji wako. Wewe ni mtangazaji, umepata nafasi kwenye chombo chote cha habari ukatutangazia lakini pia wewe unataka ni mwanahabari lakini muandishi ukatuandikia makala kuhusiana na afya bora makala kuhusiana na hali ya siasa makala kuhusiana na unajua kwa hiyo tukisoma tukasikia tunajikuta mambo yamekuwa ni mazuri na maendeleo vizuri sana kwa hiyo dondoo yangu ya pili leo ni kwamba chochote kile ambacho uko radhi kukifanya hata bila malipo hicho ni kitu chako cha sawa. Unakuta kuna mwalimu mwingine <laughs> ni mwalimu labda lakini kwa sababu hiki ndio kitu ambacho ametunacho duniani anaweza akakusanya watu wote mtaani. Akaamua kufundisha tu. Na hakuna ambaye anemlipa. Lakini dhamira yake na furaha yake akiona kwamba hawa watoto wamejua kitu fulani mtu huyo anasikia burudani kubwa. Sana. Na wala hataadai malipo ni kwa sababu ameletwa kufundisha watu ameletwa kusaidia watu kuatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa maana hiyo tu rafiki yangu ndugu yangu ni kwamba wewe umeletwa duniani kufanya nini kama hujui basi watu wanaye kuzunguka usiwapotezea hata kama hauna watu labda kuona hivyo labda unaweza kwa unaishi mwenyewe peke yako ni kitu gani ambacho unakipenda na uko tayari kukifanya hata usilipwe au kasawa takula huyo ndio wewe